കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എയുടെ സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ കെമിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ചേർന്ന് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നാല് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് ഓരോ പാർട്ടിനും ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് മെക്കാനിക്കലിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് കെമിക്കലിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ആൻഡ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ടോട്ടലി ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിനാണ് എക്സാം അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകാർക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ആണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിടെക്ക് മെക്കാനിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ടോപ്പിക്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് അടക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോൾസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ആണ് നാല് മാർക്കാണ് ഇതിന് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസെൻസ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി കോംപ്ലിമെൻ്ററി എനർജി സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ടോർഷൻ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ദൻ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ബീം ബീംസ് ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത്ത് ബീംസ് ഓഫ് ടു മെറ്റീരിയൽസ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ബീംസ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ പോഷൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി ആണ് പിന്നെ സ്ട്രെസ് ഓൺ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് മോ സർക്കിൾ ടിൻ ആൻഡ് ടിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ടോർഷൻ അത് ഹോളോ സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ടും ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ക്ലോസ് കോയിൽ ഓപ്പൺ കോയിൽ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ബീംസ് ഉണ്ട് തിയറി ഓഫ് കോളംസ് ട്രസ് അനാലിസിസ് ഇത്രയുമാണ് നാല് മാർക്ക് ഉള്ളത് ദെൻ സോറി ഇത്രയല്ല ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ സിസ്റ്റംസ് യൂസിംഗ് എനർജി മെത്തേഡ്സ് വെർച്വൽ വർക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദെൻ സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ്സ് മൂവിംഗ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ഐ എൽ ടി ആർച്ചസ് സ്ലോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ത്രീ മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ ഇത് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിന്റെ പോർഷൻ ആണ് ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് നാല് മാർക്കുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാല് മാർക്ക് തന്നെയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ബോയൻസി ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡൈനാമിക്സ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഓറഫൈസ് നോച്ചസ് ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്പ് ബൗണ്ടറി ലെയർ ഡ്രാഗൺ ലിഫ്റ്റ് ദെൻ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ഫ്ലോ ത്രൂ വെയിൻസ് അത് മൂവിങ്ങും സ്റ്റേഷനറിയും പഠിക്കണം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടേർബൈൻ ആണ് വരുന്നത് പമ്പിനകത്ത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് പമ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് പഠിക്കണം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാജുവലി വേരിയഡ് ഫ്ലോ ദെൻ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് മോഡൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ നല്ല രീതിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം ദെൻ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ വരും അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടർ സൈക്കിൾ അതിനകത്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇവോപ്രേഷൻ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് അതായത് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസോ മെഷർമെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് റൺ ഓഫ് കമ്പണൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് പിന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫും എസ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇറിഗേഷൻ അകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷനും മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷനും ഉണ്ട് ദൻ സോയിൽ വാട്ടർ പ്ലാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ദൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ സ്ട്രീം ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഡിസ്ചാർജ് കേവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേജ് ഡിസ്ചാർജ് കേവ് എന്നൊന്ന് ക്വസ്റ്റൻസ് വരാറുണ്ട് ദൻ റിവേഴ്സിൻ്റെ മിയാൻഡറിംഗ് ഉണ്ട് റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഗെയിൻ ദെൻ സർഫസ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് വർക്ക്സ് റിസർവയർ റിസർവയറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കെപ്പാസിറ്റി ഈൽഡ് ദെൻ റിസർവറിൻ്റെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് റിസർവയർ ഗ്ര
then we have building materials, construction technology and construction management. Three marks are there, but it is a syllabus. You can know what it is. And then materials are timber, mortar, iron, steel, then modern materials. Concrete are admixtures, properties of concrete, mix proportioning, building construction, cost effective construction, masonry, lintel, arches, then floors, roofing, roof covering, door, window, ventilators, finishing works, plastering, painting, pointing, tall buildings, then prefabricated construction, slip form construction, vertical transportation, the stair, escalator, lift, putting a guide. Then uh, building failures, retrofitting in RCC and seal structures. That's why we have three markets construction planning, ethics, construction safety. There are a lot of three markets. Okay. We have three markets in the A. We have three markets in the A. We have three markets in the A. We have three then design of structures ile namaku naalu mark aanu ullathu adinathu oru moonu mark rcc enna irikkum beam undu namaku limit state method beam inathu shear bond development length cut cut curtailment torsion double and singly reinforced columns beams undu then slab in one way slab two way slab cantilever slab continuous slab then serviceability ile deflection cracking staircase undu columns undu columns enna uniaxial bending um akka eduthu parannittundu Long column and long column padi kena. Uniaxial bending, slender columns tu orang. Okay. Then footing tu orang. Footing tu orang design karya orang padi kena orang. After that pre-stressing orang. Steel structures ada kau bolt connections tu mohon orang. Bolt and welded orang baca ni terlalu. Tension member, compression member, beam, roof, truss, perle. Timber structures column composite beams. Jadi kau ini ada syllabus ada empat marka. Ibu ada empat marka itu ciri kau dapat terlalu. Geotechnical engineering. Kita kau face diagram orang index property, soil structure. Then, in our clay mineralogy, the basic units, permeability, then effective stress. Effective stress is going to be found in pressure distribution and contact pressure in the foundations. Then, rank and theory, bearing capacity, pile foundation, soil investigation, SPT, vein shear test, shear strength in the test. Then, transportation engineering is in two markets. You can see that there is a testing of highways, alignment of highways, geometric design. Then, failures. Failures of payment. Town planning is the same as the urban planning. If you have a question, you can ask that. You can ask that. Then, part two mechanical engineering is the same as the module one engineering mechanics. You can learn three markets. You can learn all the branches. Momentum, then equilibrium of rigid body, free body diagram. This is all the first thing you have to do with mechanical and chemical branches. I have a personal suggestion for the first engineering mechanics. In the first module, we have to do the strength of materials and structural analysis. If you have to do the 4-7 mark, you can do the basics. This is 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 the strength of materials. That is the same as the design. Okay, then mechanics of solids in other pure materials, crystal structures, metals, alloys, other shariki manna completely number and that strain tensors, some components, some poisons ratio by actually the corch strength of materials civil air kubadi kya metru. Baki corch okka namakka materials aana adha mechanical na complete portions aana naale mark kaan alla da. Then mechanics and dynamics of machinery are mark kundu. So e module civil air and chemical air onna padi kya gear um adu wala ns par gears. Gears in the car is very important. Warm gearing is very important. Then vibrations are very important. I think it's a little bit of a civil air because they are very important in structural dynamics. Critical damping, long rhythmic decrement, cold arm damping, harmonically forced excited vibration. That is free vibration, forced vibration. Equations are very important. Then fluid mechanics and heat transfer. This is not a big deal. I think it's a big deal. I think it's a big deal. I think it's a fluid and continuum physical properties. Physical properties are vapor pressure, specific weight. Then turbines are very important. Pump is very important. Water hammer is very important. It's very important. Actually, this module ई आर मार्क का मेक का आर कारण ले सिविल आर कारण ले केमिकल आर कारण ले पढ़ चाहे कार्य अवेरे नम्बरे बीटेंगे ने पढ़ी की ना कार्य वाला देन हीट ट्रांसफर ना तो कंडक्शन देन फोरियर लॉफ हीट कंडक्शन थर्मल कंडक्टिविटी इधर कंपलीटली मैक्यूनिकल पोशन है हीट ट्रांसफर अंगने तो कार्य लोग के वेदन है ना Thermal Engineering actually. Then Module 5 is called R-Mark, Industrial and Production Engineering. There are three branches in the same way. They are learning R-Mark. 
ഓക്കെ എത്തിക്സ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എത്തിക്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ബോസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇത് കുറെ കുറെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എം ബി എ പോലത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് പിന്നെ സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് സാൻഡ് മോൾസ് മോൾഡിംഗ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇത് ഇത് ഡൈ കാസ്റ്റിങ്ങും കാസ്റ്റിംഗ് ഫുൾ ആരുടെയാണ് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ പോർഷൻസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പാർട്ട് ത്രീ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണുള്ളത് അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജിയാണ് അഞ്ച് മാർക്കാണ് അതിനകത്ത് ഫിൽട്രേഷൻ ഫിൽട്ടേഴ്സും കാര്യം ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി ആയതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ നമ്മുടെ എൻട്രിയിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ടേഴ്സ് എക്സ്പേർട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരത്തില്ല കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റുവൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് തരും ക്രഷേഴ്സ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ദെൻ ഫ്ലൂഡൈസേഷൻ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഫ്ലൂഡൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫ്ലൂഡൈസേഷൻ ബാക്ക് ഫ്ലൂഡൈസേഷൻ എന്താണ് ബോയിലിംഗ് എഫക്ട് എന്താണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് റോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് അതാണ് അടുത്തത് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ആണ് മൂന്ന് മാർക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ ആണ് പക്ക ഒരു കെമിക്കൽ ടോപ്പിക് ആണ് ഡാൽട്ടൻസ് ലോ അമഗാരിസ് ലോ അങ്ങനെ മോൾ എന്താണ് വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് മോൾ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് നോമാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി മൊലാലിറ്റി വേപ്പർ പ്രഷർ ഇതൊക്കെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ച ടേംസ് കേട്ട ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്കി ബ്രാഞ്ചസിന് മെക്കിനും കെമിക്ക് മീൻസ് സിവിലിനും പക്ഷേ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നതാണ് ദെൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ മൂന്ന് മാർക്ക് കുറച്ച് തിയറി ആണ് അതായത് നമുക്ക് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ ഫീൽഡ് സിസ്റ്റം തെർമോമീറ്റർ ബൈ മെറ്റാലിക് തെർമോ കപ്പിൾസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രഷർ ആൻഡ് വാക്യൂം മാനോമീറ്റേഴ്സ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ പേര് പോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രമെൻസിനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് കൺട്രോളാണ് മൂന്ന് മാർക്കാണുള്ളത് പ്രോസസ് കൺട്രോളും കെമിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതും പക്ക കെമിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ട് പഠിക്കണം ദെൻ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ സിക്സ് മാർക്സ് ആണുള്ളത് സിക്സ് ലോ സെഡി സെയ് ഡിഫ്യൂഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ദെൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അബ്സോർപ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ മൊഴികളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ദെൻ പർപ്പസ് ദെൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡ്രൈയിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈയിങ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അതൊക്കെ ആ മൊഴികൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിമർ ടെക്നോളജി ആണ് അഞ്ച് മാർക്ക് ഇതും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ പോളിമേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിക്കുന്നത് അത് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ദെൻ ആനിയോണിക് ആൻഡ് കാറ്റോണിക് പോളിമറൈസ് പോളിമറൈസേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് തന്നെ സിലബസ് വായിച്ചു ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പാർട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ആര് പഠിക്കുന്നു അവർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ബ്രാഞ്ചിന് ഒരു വെയ്റ്റേജ് ഇല്ല ഇവിടെ വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നത് കൊണ്ട് കെമിക്കലുകാർക്കും സിവിലുകാർക്കും ഒരു വെയ്റ്റേജ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ആ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി മെക്കാനിക്കലുകാർക്കില്ല മെക്കാനിക്കലുകാർ ഇതൊന്നേന്ന് തന്നെ പഠിക്കാം സിവിലുകാരും കെമിക്കലുകാരും കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് വാട്ടറിൻ്റെ സോഴ്സസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻടേക്സ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പല പ്രോസസ്സ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽട്രേഷൻ സ്റ്റോക്സിലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം പല തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടി ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പമ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പമ്പിങ് പക്ഷെ മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോർഷൻസ്
ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം നാച്ചുറലി ദെൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സ്മോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനകത്ത് അതായത് നമ്മുടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സോക്ക് പിറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ മുടികളിൽ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനുശേഷം എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ റീക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് കളയാതെ റീക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടോ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എയുടെ സിലബസ് ഞാനൊരു പ്രിസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സിൽ ഫോമാണ് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് വാട്ടർ റിട്ടേസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് മാർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബാക്കി അമ്പത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മാർക്കാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വേറെ ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ടി ഡി എസ് ജോബ് സോ നമ്മുടെ എൻട്രിയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എയുടെ ബാച്ചസ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ബാച്ചിൽ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രകാരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വി